Her kommer lufttransport i full fart. Det er seks sånne fly som betjener Nord-Norge der det er langt mellom sykehuset. Mens det i Sør-Norge er tre. Og vi var jo i Alta og lagde en liten historie der om en liten jente som ble født i et fly som sto parkert i, kom ikke til fødestua og født inn i flyet. Det er litt fint å få litt ting i bildet når det er litt gråere også. Ja, for mor min var veldig fornøyd med Luftforsvarets flygeskole over Senja. Jeg synes det var veldig vakkert med de gule flyene mot de hvite fjellene. Selv om jeg selvsagt skulle ha vist Senja i alle mulige detaljer, så fikk vi i hvert fall sett noe av det. Og det er jo et paradis, altså. Vi skal inn i et eller annet veggekryss her, skal ikke være det? Ja, hva heter det der? Det går, det er kursen. Ja. Det står ikke noen borti der, nei. Nei. Det går ikke noe. Jeg vet ikke om det er folk her, men det er laksefiske i neiden begynner i morgen. Så her er det like før det braker laus. Og inne i Munkefjord har jo Vegard Ulvang hytta. Men den er passvikker, det blir ikke noe problem. Vi kommer inn der vi skal fly oppover sånn vi. Det blir ikke noe problem å unngå. Det blir ikke mye Russland i bildet da. Det blir litt sånn når du går inn mot deg og før du snur, men det blir jo bare sånn dust i bakgrunnen. Så jeg tror ikke vi skal få det russiske forsvaret etter oss på grunn av dette.
Ja, nede ved... Sva de hadde en båt på Svanvikvannet. Nede ved Svanvik, ja. Der skal det være norsk grensevakt. Ja, men vi skal jo bare vi skal fly ned til Svanvik og så oppe ved grenseelva, da. Og da vil vi ha Noreg på venstre side. Men først skal vi innerst i Munkefjorden og hilse på Neiden. Som ligger der nede, der er det et veldig spesielt fiske. Det er det som ligger her. Og så er det et gammelt kapell. Sankt Georgs kapell. Ja, det er jo spesielt Neidenfossen som du har eh, omtrent eh, sikte mot her, da. Ja, det er der du ser det er stryk. Og det skal være en bru der, hvis ikke jeg hukser feil. Og her er det et veldig spesielt eh, tradisjonsfiske som heter keppalafiske. Og det er en sånn kastenot som de hiver ut på bestemte tider av døgnet for å ta laksen. Og i Neidenelva er det dessuten forbåde å eh, fiske med eh, makk. Og her begynner laksefiske faktisk i morgen. Når eh, dette går på... Eh, Nette så har laksefisket i Neiden akkurat begynt, og nå gjør de seg nok klar. Det ligger Neiden fjellstue ligger rundt her, og det ligger også et eh, gammelt kapell. Et trekapell som heter Sankt Georgs kapell, som faktisk ble bygd der inn i 1585. Og så er det da eh, et sørsamisk, eller et skoltesamisk område. Her, der står det en gjeng i laksefisker og vinker under brua. Vi må ta en liten titt på deg. De går, står nok der og gleder seg nå vanvittig nå til det skal begynne. Det var Neiden Fjellstue. Den ble også, der var også en som heter Frank Nesheim som jeg kjenner. Han var bestyret der en stund da han var ung. Jeg ser meg at de laksefiskerne gjør seg klare. Jeg gleder seg nok fælt. Jeg begynner sesongen tidlig da. 1. juni er jo veldig tidlig. Men det er jo kjent for å være en av de store lakseelvene i Finnmark, og de er det mange av. Og litt sånn uspesifisert i, midt i bildet. Eh, jeg har jo Vegard Ulvang hytta, litt sånn uspesifisert. 
Munkel var gå upp över här den har jag där har varit med och fått eh, en liten lax en gång. Det är er inte så eh, väldigt eh, eh stort laxfiske som i så sagt i Neiden. Men vi ska vi göra mot eh, gränsen Jakobsel. Jag måste se på toppen här. Jag kan inte säga si akkurat hur den hytten, vet. Då blir det ju väldigt mycket folk som kommer till och men jag kom på besök till Ulvangen här hytte vid Munkelva. Det är er ju inte så långt från där med var. Det er här borta han har hittat. Jag kan peka till dig i alla fall där. Ja. Nej, han bor i i, I Maridal. Men jag lagde en av de första, jag faktiskt de första ordentliga gutta på tur på jag med lagde mig här inne. Det var mag på faktiskt på Bugøynes och så var med här inne och så gick med in på vidda här. Och så fick med en lax på 2 kilo här uppe som är bryr med en hang över bålet och lagde den i hängande via lax i hängande via så lagde den en sinnsjuk god måltidsdessert. Och det är er den elva som renn ut i Munkefjorden här. I det området akkurat där var elva renna där lite upp över där har Ulvang hitta. Munk Munkelva Det är er rätt uppe för det som är elva är en sving. Här är er Munkefjord, Munkelv och det är er ju en fantastisk flott molteterräng uppe här och men hvis du ska ha massa molte så måste du gå liksom 3-4 timmar för då är er det ingen andra som har båda. Då är er på väg mot eh, Ryssland. Och den första byen i med ska landa i Ryssland, det blir Nikkel. Vad där ska man laga kvällsprogram? Nej, men ska vi köra. Men ska vi inte in i Ryssland, nej. Men ska ner till Svanvikvanne och hälsa på en åken av dig som vakta gränsa nämligen norska gränsvaktsoldater. Eh, typ det är er så långt bort ja. Det kan man nog säkert stämma. Jeg tror i hvert fall det der er elva, på en måte.
Svanevannet er liksom en del av elvene. Det er elva som bare blir et svært vatten. Så da må vi filme mot Norge og ikke mot Russland. De driver jo å kjøre båter, vet du, og passe på grenser. Det går jo også turistbåter, så hvis folk drar til Kirkenes på ferie, så kan de ta sightseeing på Pasvikelva og se på Russland og dyrelivet og alt det som er å finne på her.